ये हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए क्रॉप एंड डम इंडिकेटर और इसके जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम सेट कर सकते हैं एक फोटेंशियोमीटर का यूज़ करके फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जब इसे हम ऑन करेंगे तो ये एक टिक टैक की साउंड जनरेट करेगा एक फ्रिक्वेंसी की और इसकी फ्रिक्वेंसी भी हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग तो इसको हम एज ए क्लॉक पेंडुलम इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं और पीसीबी बोर्ड है वो सारे हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पे एक हमने कंप्लीट पीसीबी रखी है जिस पे सारे कॉम्पोनेंट्स माउंटेड हैं शोल्डर्ड हैं तो ऐसी ही एक पी बोर्ड हमें बनानी है इसका यूज़ करके और इस पर जितने भी कंपोनेंट्स माउंट होने हैं वो सारे हमने यहाँ रखे हैं जो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसके अलावा एक इस इसमें स्पीकर हमें लगाना है इस दोनों पॉइंट्स पे वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस कनेक्टर के थ्रू और इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कॉम टूल्स हैं जैसे एक मल्टी एक वायर कटर एक अलाइनर ये सारे आपके पास होने चाहिए तभी आप इसे बना सकते हैं साथ में सोल्डिंग आयरन सोल्डिंग वायर ये सारे भी होने चाहिए तो अब हम देखते हैं इसको हमें कैसे बनाना है बनाने से पहले आप इस पीसीबी बोर्ड को एक बार समझ लेंगे कि इसमें कंपोनेंट्स को कैसे माउंट करना है इसमें लगाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे टॉप साइड से लेंगे यानी जो पीसीबी बोर्ड का जो व्यू आपको दिख रहा है इधर से ही सारे कॉम्पोनेंट्स को लगाने हैं और इसके दूसरी साइड से हमें सोल्डिंग करनी है यानी जो भी कॉम्पोनेंट्स इसमें लगे हैं उनको हम दूसरी साइड से टॉप साइड से लगा के बॉटम साइड पर सोल्डिंग करेंगे तो इसमें एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स आपको लगाते जाना है और उनकी सोल्डिंग करते जानी है और जो एक्स्ट्रा लेग्स बचेंगे उनको हमें कट कर लेना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अगर हम ये रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर को लगाते समय आप डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे इसके पहले इसमें एक पावर जैक लगाना है यहाँ पर जो कि यहाँ पर हमें लगाना है इसके बाद एक पावर स्विच लगाना है ऑन ऑफ स्विच जो कि आप देख सकते हैं ये स्विच है हमारा इसको हम प्रॉपरली इस बोर्ड पे यहाँ पे सिक्स पेन से जहाँ पे लग जाएंगे इसको किसी भी डायरेक्शन में ऐसे या फिर ऐसे हम लगा सकते हैं इसके बाद रेक्टिफायर को लगाते समय आप देखेंगे जो सबसे बड़ी वाली लेग है पॉजिटिव वो इस कॉर्नर पे आनी चाहिए क्योंकि इसके डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना है तो ये पॉजिटिव इसी कॉर्नर पर आने चाहिए इसके बाद कैपेसिटर हमें लगाना है थाउजेंड माइक्रो फराड का कैपेसिटर है जिसका पॉजिटिव पिन ये बड़ा वाला लेगा तो ये हमें यहाँ पे लगा लेना है इस तरह से सही डायरेक्शन में हमें लगाना है आप देख सकते हैं इधर से हम सारे पिन सोल्डर करते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा पिन उनको कट करते जाएंगे देन एक रेगुलेटर ऐसी लगानी है वोल्टेज रेगुलेटर तो इसको लगाने के दो तरीके हैं या तो पहले आप बर्ड स्ट्रिप लगा लें यहाँ पर और इसकी सोल्डिंग कर लें इसके ऊपर से हम इस रेगुलेटर को लगा सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली भी रेगुलेटर लगा सकते हैं और रेगुलेटर लगा के इसकी सोल्डिंग कर लेंगे लेकिन इसके डायरेक्शन को हमें ध्यान रखना है कि इसका जो फ्लैट सर जो जो फ्रंट व्यू है वो इस तरफ होना चाहिए यानी पिन नंबर वन जो है इसी डायरेक्शन में आनी चाहिए इसको हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं देन एल लगानी हमें पावर सप्लाई को इंडिकेट कराने के लिए तो पावर सप्लाई इंडिकेशन के लिए एल को लगाते समय आप देखेंगे कि इसकी जो आ, इसका जो एनोड है वो इस तरफ आना चाहिए एनोड और ये कैथोड अंदर की तरफ होना चाहिए और इसे हमें यहाँ लगा लेना है इसके बाद इसकी सोल्डिंग कर लेनी है साथ में एक रेजिस्टेंस भी हमें लगाना है यहाँ पर जो भी आई लगानी है तो आई लगाने से पहले उसका बेस हमें लगा लेना चाहिए बेस लगाने का एडवांटेज ये होता है कि सोल्डिंग के समय आई सी हीटअप होकर डैमेज नहीं होती है और बाद में इन फ्यूचर अगर आईसी की चीज़ वैसे ख़राब भी हो गई तो उसको हम नए आईसी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं यानी ये यहाँ से रिमूव करके हम दूसरी आईसी लगा सकते हैं तो बेस लगाते समय भी बेस के डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना है कि इसका जो जो कट बना हुआ है आप देख सकते हैं हरे बेस के ऊपर एक कट बना होता है ये एक डी बेस है तो ये हमें ऐसे लगा लेना है और कट इस तरफ होना चाहिए उसी तरह यहाँ पर एट पिन की एक आई लगानी है ये हमारा यहाँ काउंटर आई है और ये टाइमिंग जनरेट करने के लिए ट्रिपल फाइव टाइमर आईसी सी यहाँ लगानी है हमें तो टा, टाइमर आईसी को लगाते समय 
भी इसके बेस को हमें ध्यान रखना है कि इसका जो बेस है वो जो फ्लैट जो कट है वो इधर होना चाहिए तो ये दोनों आई हमें सही डायरेक्शन में लगाना होगा तो ये टाइमिंग जनरेट करती है आई जिसके टाइमिंग को इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम सेट कर सकते हैं तो पोटेंशियोमीटर को लगाते समय भी आपको ध्यान रखना है कि सही डायरेक्शन में पोटेंशियोमीटर को हमें यहाँ लगाना है और बाकी रेजिस्टेंस ये जंपर वायर्स हैं ये रेजिस्टेंसेस हैं और ये ये काउंटर आईसी है जिसका आउटपुट से एलईडी ई कनेक्टेड है तो ये सारे डायोड्स हैं डायोड्स को लगाते समय हम डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे डायोड का एनोथ कैथोड हम कैथोड हमें ध्यान में रखना है कि ये ये जो एक स्ट्रिप बनी है ये कैथोड है और ये एनोड है एनोड कैथोड एनोड कैथोड कैथोड इस तरह से हमें सही डायरेक्शन में सारे कॉम्पोनेंट्स को लगाते जाना है और उसके बाद एल लगा लेनी है हमें आप देख सकते हैं एल ई की सही डायरेक्शन यानी एल जितनी भी लगी हैं इसमें उन सबका फ्लैट सर्फेस अगर आप देखेंगे तो वो अंदर की तरफ होगा सॉरी बाहर की तरफ होगा सबका फ्लैट यानी इस तरह से हमें लगाते जाना है जितने भी एलईडीज लगी हैं सबका फ्लैट बाहर की तरफ लगा के हमें सारे कंपोनेंट्स को लगा लेने हैं लगाने के बाद आप एक बार पावर सप्लाई चेक कर लेंगे और जो कुछ वोल्टेज पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें एक बार देख लेंगे फॉर एग्जाम्पल इसको जब हम पावर अप करेंगे इस डिवाइस को तो आप देख सकते हैं ये जो एल है पावर सप्लाई को इंडिकेट कर रही है और इसके आउटपुट पे आप मल्टीमीटर में अगर देखेंगे तो ये पावर सप्लाई फाइव वोल्ट आनी चाहिए इसके अलावा जो टाइमर आईसी है यहाँ पे इसमें फाइव वोल्ट आना चाहिए और ये आईसी काउंटर के पिन नंबर लास्ट वाली जो पिन है यानी उस पर ये फाइव वोल्ट पावर सप्लाई आनी चाहिए यानी ये पावर सप्लाई पॉइंट्स अगर सही हैं तो हमारी डिवाइस प्रॉपर वर्क करेगी 